Ek nie hulle bybels oopmaak by Lukas hoofstuk 5 Ons is nou daar aan die, aan die einde van Lukas 5 En ek lees vir ons van vers 27 af tot by vers 39, want vanaf vers 27 geer het eindelijk die context van ons gedeelte, wat ons kyk van ochtend specifiek na vers 33 tot vers 39 van Lukas 5, dis die context. Um, dit is die gedeelte waar ons kyk, maar ons, ons kom ons begin lees daar by vers 27. En na hierdie dinge, het hy, dis nou Jesus, uitgegaan en een tollenaar met die naam van Levi by die tolle sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het een groot feestmal vir hom in sy huis gegee. En daar was een groot menigte van tollenaars en ander, wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en fariseers het by sy disciples gemurmereen en, en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om rechtverdig is te roep nie, maar sondaars tot bekering. Toe sê hulle vir hom, waarom vast die disciples van Johannes dikwils en doen gebede, so ook die van die fariseers, maar die disciples eet en drink. En hy sê vir hulle, kan julle die bruiloftsgaste dan laat vast so lang as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle al weggeneem word. Dan sal hulle vast en daar die daar. En hy het ook aan hulle gelijkenis vertel. Niemand sit een lap van een nieuwe kleed op een oud kleed nie, anders keer dit die nieuwe, nieuwe ook. En die lap wat van die nieuwe afkom, pas nie by die ouwe nie. En niemand gooi nieuwe wijn in ou leersakke nie. Anders sal die nieuwe wijn die sakke skeer en het sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nieuwe wijn moet in nieuwe sakke gegooi word en al twee word saam behou. En niemand wat ou wijn gedrink het, wil dadelijk nieuwe heen nie. Want hy sê, die ouwe is beter. In hierdie gedeelte, wat ons nou gelees het, hierdie vers 33 tot 39 van Lukas 5 specifiek, leer ons dat, dat Jesus een radikale manier van dink en doen bring. Wat anders is, as mensgemaakte manier van godsdienst, als een farisistische manier van om die Heere te aanbid, uh, dit pas net nie. Hier is een manier van uh, lewe, sy manier van hoe om gered te word, uh, lyk radikaal anders te as die wereld. Dit is wat hierdie stuk ons baie duidelik gaan leer, en specifiek wanneer ons kom by daar die gelijkenis wat, die, wat Jesus kom vertel het aan die fariseers, om mooi vir hulle te verduidelik, dat wat hy kom leer, nie inpas, glad nie, dit pas net nie in by wat hulle leer, of hoe hulle dinge sien, hoe hulle die realiteit sien nie. In die vorige gedeelte, wat ons ook nou gelees het, het die fariseers Jesus uitgedaag, oor die feit dat hy saam met tollenaars en sondaars gekeier het. Hy het gesê, dit is nie recht dat hy dit doen nie. Dus hoe kom daar in vers 30 ons gelees, waarom eet en drink jy, of drink jylle, dis nou Jesus en die disciples, saam met die tollenaars en sondaars. En toe gee Jesus een antwoord, en is een antwoord waar oor die fariseers verseker nie gelukkig was nie, daarom dat hulle nou die volgende stap geneem het, om Jesus nog verder vast te vat. Maar die antwoord wat Jesus toe vir hulle gegee het, op daar die klag van hulle, dat Jesus nou saam met sondaars eet, is in vers 32 gegeen, en hy sê, ek het nie gekom om rechtverdig is te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hy het gekom om mense wat werkelijk in sonde is, te kom red. En, ons het ook gesien dat Jesus kom, en dan hy kom, dan maak hy sondes bekend, jy besef jy sondes, want dan weet jy waarvan jy gered word, want jy weet, sondes bring die oordeel van God, en as jy nie dit nie besef nie, het jy nie Jesus nodig nie, en dit is wat Jesus bring, dus ek kom, Jesus sê, hy kom en hy, 
hy kom red sonder, hy kom red die goeie mense, wat dink hulle is goed nie, maar, die fariseers, hy het nie gehoor nie, wat hulle kan nie, hy het nie nieuwe harte nie, en hulle wil nie hulle sondes belei nie, en hulle het nou, met hy verhaarde harte, het hulle nou verder Jesus probeer vastvang, hy het nou verder probeer gaan om Jesus nou, as verkeerd of sleg uit te maak, dus hoe kom hulle nou hierdie kritiek gee, en hierdie gedeelte wat ons gelees het, Die vorige gedeelte, hierdie vers 27 en 32, het nou gegaan oor, die, die, die fariseers was kritis oor die feit dat Jesus saam met die tonenaars en die sondaars eet en drink, saam met hulle keier. Nou, gaan die fariseers een stap verder en, hy, en hulle sê dat dit is verkeerd, selfs net om te eet en drink. Dus hoe kom hulle sê in vers 33, waarom vast die disciples van Johannes dikvols en doen gebede, so ook die van die fariseers, maar die disciples eet en drink. Hulle wil gehad het, Jesus moet vast, hy moet om weer hou van kos en drank, hy moet hier die ernstige houding inneem, hy moet basis soos hulle wees. In hulle eerste kritiek, het het gegaan oor evangelisering, nee, Jesus mag nie gaan na sonde oor mense toe, en vir hulle gaan vertel van die goeie nies, dat hy kom vir sonde haar sterf nie. Hulle, hulle was baie kritisch daarover. En die tweede kritiek gaan het eindelijk oor een kritiek op Jesus' disciplskap. Hoe Jesus met hierdie disciples van hom omgaan. Hulle sê eindelijk, hierdie disciples uh, en hierdie mense wat, wat Jesus wil volg, hulle te veel blijdskap. Het maak die sin nie. Hulle was te gelukkig. Die fariseers wou gehad het, Jesus en sy disciples, moet soos hulle vast, moet soos hulle dinge doen, moet soos hulle die Heere aanbid, hulle moet hulle self weer hou van eet en drink, want dit is moest toch wat vast beteken, uh, wel as verskye maniere van vast, jy kan vast van, byvoorbeeld koffie, of jy kan jezelf vast van kouk, of jy kan vast van sekere kos, of jy kan vast van kos in totaal, of jy kan net water drink, wel as verskillende maniere van van vast, byvoorbeeld daar in 1 Korintheer 7, uh, praat het selfs vast in die hevelik, in die sin van, daar is die weerhouding van man en vrou, vir die tyd. Maar hier so het nou gegaan oor die eet en drink. En die fariseers, maar soos uh, fariseers maar is, en mense wat die Satan volg, het hulle op een baie slinkse manier na Jesus toe gekom, om vir Jesus te sê, hy en sy disciples moet vast. Want wat doen hulle? Wat doen hulle? Hulle sê, die disciples van Johannes, die dooper vast. Sien? Ons vast, en die, en die disciples van Johannes, die dooper vast, daarom is jy verkeerd in die opzicht. Jy aanbid nie die ware God nie. En dis is Jesus nie God nie. Dis wat die fariseers heel tyd wil wees. En het lyk op die oog af soos een goeie argument. Want Johannes die dooper en, 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 en sy disciples was ouwens wat werkelijk die Messias wou volg. Hy het Jesus lief gehad. Hy het verstaan dat, dat daar bekering tot vergifnis van sondes moet wees. Dit is toch wat Johannes die dooper geleer het. So wat die fariseers Wat jy sê is, Jesus, jy kan miskien nie met ons saamstem nie, maar jou eie volgelinge doen nie eers die selfde as jy nie. Jy is in die geval verkeerd. Maar, maar is het so? En miskien het die kant nota, of die voet nota hier so is dat, ons sien hier so die manier hoe die, hoe die satan baie keer kom om verdeeldheid te bring want hy het amper Jesus en sy disciples tegen Johannes die dooper en, en sy disciples afgespeeld tegen mekaar en hy verdeeldheid probeer bring. Maar wat die fariseers, miskien het hulle het besef, miskien het het nie besef nie, maar die manier van vast tussen Johannes die dooper en die fariseers en hulle disciples was totaal en al anderste. 
En dit is die punt. Dit is nie, dit is nie, ons praat nie van diezelfde groep nie. Dit, dit lyk miskien uiterlik, diezelfde in die sin van, dat hulle al twee hierdie groep het, mekko, het, het, het hulle weer hou van kos, of sekere goed is, drink of eet, maar hulle het nie vir die selle rede gedoen nie. Die harte het verskil. Johannes die dooper, en, en, en Johannes die dooperse disciples, wou juist Jesus oprecht volg. En hulle het onderling onder mekaar bepaal dat hulle gaan hierdie vaas doen, so dat hulle self meer kan focus op Jesus, die Messias en sy bediening. Maar hulle het nie vereis op ander mense. Hulle het nie gesê, Jesus' disciples moet dit, moet dit ook doen nie. Waar die fariseers aan die ander kant, het vereis dat die ander mense dit ook doen. Hy het nie oorgelaat aan die christelike vryheid nie. Hy het besluit dat die manier hoe hulle bepaal het, hoe die Heere gevolg moet word, en selfs in die kategorie van vas, so moet allemaal dit doen. Dit sien die fariseerse vas was meer om vir die mense te wees hoe heilig hulle is, hoe goed hulle is. Maar die fariseers, wanneer, wanneer hulle gevas het, het hulle gesorg dat mense kan sien hulle vas. Matthies 6 vers 16 sê dit dan ook so, en wanneer hulle vas, moet nie lang gezicht te trek soos die gefeinstes nie, soos die skynheilige, soos die fariseers nie. Want hulle mismaak hulle gezicht, hulle trek hulle gezicht asof hulle swaar kry, asof dit een moeilike ding is wat hier hulle gaan, en hulle doen het alles vir die Heere. Want hulle doen het, sê Matthies 6 vers 16, so dat dit dier die mense gesien kan word, dat hulle vas, en dan sê Jesus, voor waar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Jy sien die fariseers, het gedink dat om geestelik te, te wees, moet hulle ongelukkig lyk, hulle moet vas, en dan moet hulle, hulle moet net swaar kry, dan moet hulle die swaar moedigheid wees, dit is, dit is wat het beteken om Jesus te voel, dit is wat die fariseers gedink het, Maar dit is nie, dit is nie wat, hier so, wat Jesus weis nie, hy hou vies, saam met hierdie sondags nie, hy, 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 hy weis daar as vreugde daarin, om Jesus te ken. Dit is nie hierdie mismoedige atmosfeer nie, dit is nie, dit mag nie wees nie, natuurlijk, wanneer my sondes hoor en jy, en jy sien die sondes in jy eie leven, dan moet jy hartseer wees daar oor. Maar die Heere los ons nie en ons sondes nie. Hy sê dan, hy die sondes vergewe. En ons gaan dan aan na een vreugde en een hoopvolle lewe. Natuurlijk bekeer ons van die sondes en ons wil en ons moet. Ons gaan weer val, sondag elke dag. Maar dit is nie hierdie moesmoedige godsdienst wat ons het nie. Die Die fariseers het ook vergeet dat die Heere het al in die verlede gepraat oor hierdie verkeerde manier van vas. Dat hulle het verkeerd gevas. In Jesaja 58 vers 3, dan is het die volk wat vraag, waarom vas ons en u sien dit nie? Hoekom, hoekom vas ons, Heere, en u sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel en u weet dit nie? Dit is nou wat die volk vir die Heere vraag, en dan antwoord die Heere, kyk, op die dag as jylle vast, soek jylle geleentheid om sake te doen, en jylle jaag al jylle arbeid, arbeiders aan. Dit was net voor om godsdienst. Dit is wat die fariseers gedoen het, dit was, dit gaan oor uiterlik. Dit gaan oor kerk toe gaan, en allemaal sien my, dat ek kerk toe gaan, en ek is nekies een ouwe en uitgesorteer. Dit is voor wat vir hulle gegaan het, dit gaan oor uiterlik. En dit is wat die Heere veroordeel het daar in Jesaja, 58, Jeremia 14 vers 12 As hulle vast, luister ek nie na hulle gesmeek nie, en as hulle brandoffer en spuisoffer bring, het ek in hulle geen baan nie, maar dier die swaard en die hongersnoot en die pes maak ek hulle tot niet. In Zacharia 7 vers 5 ook, spreek tot die hele volk van die land en tot die priesters dit, as jylle nou 70 jaar lang in die vijfde en in die sevende maand gevast en getreer het, het jylle dit toewerkelijk 
um, het jylle toe werkelijk ter wille van my gevas? En jylle het nie, nee. Die fariseers het nie. Maar dit het vir selfsichtige doeleindes gedoen. Hy het hulle eie godsdienst gemaakt. Hy het gesê, dit is hoe jy dit moet doen en dan is jy een goeie persoon en dan lyk jy goed en dan is jy ook aanvaardbaar vir die Heere. Dit is hoekom het vir hulle so vreemd was dat Jesus na sondaar mense toe kom. Vir hulle het gegaan oor hy kom na goeie mense, mense wat uitgesorteer is. En dit is nie so nie. Jesus kom na sondaar mense om sondaar mense te kom red. Wat vast betref, het is nie dat Jesus dit veroordeel het om te vast nie. En hy veroordeel het nie as mense vandag nog vast nie. Jesus het dan self gevast. En hy was sondeloos. So Jesus het dit as, a, en dit is belangrik, Jesus het dit as een vrywillige, geestelike oefening gesien. Hy het het self so toegepas, maar dit is een vrywillige, geestelike oefening. Ons kan nie vir mense sê, wel, jy moet volgende week vrijdag vast nie, of daai tyd, of jy moet hierdie dinge doen, anders is jy nie een gelovige nie. Wat Jesus verwerp het, was dan nie vast in sy geheel nie, was die manier van vast, was hierdie misbruik, hierdie um, skynheilige misbruik van vast, asof dit hierdie um, verplichte, godsdienstige, ceremoniele ding was wat jy moest doen. Wat Jesus net hierso vir die fariseer sê, in hierdie gedeelte is dat, dit nie nou tyd was vir vast nie, dit is een tyd vir vast, maar dit is nie nou tyd nie, dit is nou tyd vir feestvier, want die breidegom is hier, vers 34, en hy sê vir hulle, kan jylle die breilofsgaste dan laat vast, so lang as die breidegom by hulle is. Niemand vast by het trouwe nie. Jy kan nie trouwe te gaan met die oog om te vast nie. Jy keier. En dit is wat Jesus so vir hulle sê. En dit is een, dit is een radikale gedachte, die feit dat Jesus by ons is, dat Jesus homself aan ons geopenbaar het, moet vie, dit is een feestelike een hoopvolle realiteit. Nee. En dit is wat Jesus hier so vir die fariseers probeer verduidelik, en hy het dit heel tyd probeer verduidelik, ook met sy uh, gelijkenis wat hy hier vertel, ons gaan nou daarby uitkom. Eersens, net voor hierdie gedeelte het Jesus omself um, vergelijk met die dokter, een geneesheer, en hy sê toe wel, jy het nie een dokter nodig, as jy nie dink jy het een dokter nodig nie, en as jy nie siek is nie, dan het jy nie een dokter nodig nie. Nou sê Jesus, um, hy is een breidegom. Hy is die breidegom. En hier is nogal een thema dier die skrif. Een groot thema dier die skrif, dat Jesus die breidegom is, dat die kerk sy breid is. Ons sien het in boeken soos Susia, Hooglied, um, Psalm 45, Openbaring 21, Jeveesheers 5 vers 25 en die rest. So is een groot thema, dat Jesus trou en hewelik gebruik om sy verhouding tussen homself en sy volk uit te beeld. En hy doen het net hier so, op so'n specifieke manier om te wees na die breilof, wanneer daar hierdie trouwe is. Want Jesus is die ene, hy is die getrouwe breidegom, hy is nou hier so by sy volk, hy doen alles vir sy volk, hy doen alles vir sy breid, hy sal selfs vir sy breid sterf. En sy breid is met hom verenig, verewig, dit is een wonderlijke realiteit, en so die vereniging met Jesus, die gemeenskap in Jesus begin nou, die, 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 die breide gom, en dit is, dit is een feestelike gedachte, dit is, dit is nie die droevigheid nie, en daarom dat Jesus dan ook die trouw voorbeeld gebruik, die huwelik, die feestvieringe voorbeeld. En Jesus, wat dan hier die breidegom is, so lang as wat hy daar is, is daar feestvieringe. Is daar geen rede om iets te doen, wat hier die feestelikheid sou verminder nie, want vast, as jy nou gaan met die doel om na, na trouwe te gaan, om te gaan vast, dan gaan jy eindelijk die feestelikheid verminder, maar Jesus sê nie, 
Ons moet nou feest vier, maar natuurlijk, soos Jesus ook dan sê, uh, gaan die breidegom nie altyd daar wees, daar, in die, daar onder die disciples nie, en dan gaan die feesttijd verby wees, um, in, hulle, in, in hulle leeuwereld daar, soos wat die disciples toen daar gedewe het, want hy sê dan vers 35, maar dan sal daar kom, wanneer die breidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vast in daar die daar. So dit is, en, en, en die rede is, dat hulle sou vast, was nie, om te wees hulle het hierdie vroomheid, hierdie hoogheiligheid nie, Hoekom sou die disciples vast? Want die Heere het dit as een middel gegee om een geestelike hulp van die Heere te kry. So hy gee dit as een middel wat mense vrijwilliglik kan gebruik, nie om vir mense uit te blake dat hulle vast nie, maar om as een middel te gebruik dat ons gefokus is op ons verhouding met die Heere. Want dis nie, wanneer ons vast, dan verander ons die Heere sy siening, of ons draai sy arm dier vast nie, het is glad nie, so nie is ons wat verander, in die situasie van vast, daar word nie tyd gegee aan vast nie, daar word nie eens gesê wat om van te vast nie, vast is verseker ook nie die eetmethode nie, dit is nie hierdie, hierdie, uh, uh, twee voels met een klip wat jy tref nie, hierdie ding van, wel ek wil eindelijk op die eet gaan, so daarom vast ek, maar, by komstdag kan ek ook, dan, my verhouding met die Heere verdiep nie. Nee, een vas, wat een vrijwillige geestelike oefening is, is gegee. Dat elke op een stadium kan besluit, ek gaan een bykie vas, so dat ek, myself, kan weerhou van die lichamelike noodzakelijkheid, en my oe kan vestig op die geestelike noodzakelijkheid. Die Heere het as een middel gegee. So ons kan het gebruik. Vas is nog steeds reg. Maar ons kan nie sê, mense moet vast nie. Die vraag is dan, maar wat van feestelijkheid? Is dit nou een tyd vir vast, of is dit een tyd vir feest? Wat is dit nou vir ons? Jesus het vir die disciples daar gesê, dit is nou feesttijd, maar wanneer hy nie meer daar is nie, dan is dit vasttijd. So, hoe werk dit nou? Moet ons die hele tyd vast, en constant vast, en like asof ons vast is die fariseers, en dit is nie so nie. Dit is nou een tyd van vast en feestelikheid. Ons word beveel om die nachtmal te gebruik in een feestelike atmosfeer ook. Die feest van die nachtmal. Terwijl ons natuurlijk dink in ons eie sondes en wat Christus aan die kruis gedoen het, het ons terselfde tyd ook hier die feestelike gedachte dat Jesus versonde aan mense ek sel kom sterf het. En dat ek nou hierdie mense om die tafel het, wat saam met my deel in hierdie verlossing, en ons vecht saam met die strijd, ons is saam in die tentwoning, en ons gaan mekaar help, en ons gaan vir Jesus lewe, en dit is net een feestelikheid. En dit moet ook so wees, want Jesus is dier sy gees in ons midde. Hy is hier teenwoordig. Hy is in gelovige sy harte ook. So in die sin is Jesus die breidegom by ons, en daarom is het feestelike tyd. Dit is ook so. Maar, dit is ook so dat die, dat die volmaakte breilofsmal van die lam, openbaring 19 vers 9, nog gaan kom. Dit waar nou die nachtmal uitsien, dit gaan kom. En daarom is daar ook vast, nou vir gelovig is oor. So dit is albei. Dit is feestelikheid en het is vast. Nou om hierdie punt vir die fariseers oor te bring, het Jesus dan hierdie gelijkenis vertel. En is eindelijk drie gelijkenis in een, of is een gelijkenis met drie um, dele. En hy wil vir die fariseers, en dan uiteindelik ook vir ons leer, dat hy gekom het om sondags te red, hy het nie gekom om een godsdienstige systeem te red nie, hy het nie gekom om homself 
by ons manier van leven en dink te voeg nie, hy bring een werkelijke feestelijkheid, wat die wereld nie ken nie. Hy, hy bring een radikale verandering, waarin daar ware vreugde is. En dit is wat hy probeer verduidelik het vir die fariseers. So wat Jesus baas, hy sê is, the system must fall. Alles is niet. Alles verander. Die manier van dink, jou perspektief op alles, verander. Dit moet verander. Ons dink nie meer soos die wereld nie, ons is nie deel van die wereld nie, ons is in die wereld, maar Jesus het alles kom niet maak. Die eerste gelijkenis, wat hy dan vertel, of die eerste gedeelte van die gelijkenis, wat hy dan vertel, uh, of miskien voordat ons het net lees, hierdie drie gedeeltes van die gelijkenis, dat, dan sien mys hierdie drie goeders in hierdie gelijkenis, of hierdie drie dele van die gelijkenis, en het is, het gaan oor nieuwe kleren, uh, nieuwe wijnsakke, en nieuwe wijn. Dus alles is niet. En dit het alles te doen ook met trouwe. Want as jy na trouwe toe gaan, dan is, dan het die mense nogal deftige kleren aan, allemaal lyk like niet. Dit is, is nieuwe goeders daar op die tafel, uh, alles is net niet. So dit, dit haak nogal aan by daar die trouw thema, nee. So nou kom Jesus en hy vertel hy hierdie gelijkenis in drie gedeeltes, om aan te haak ook by hierdie feestelikheid, en die radikale verandering wat Jesus bring, dat hy gekom het om sondags te red, die eerste gelijkenis, of die eerste gedeelte van die gelijkenis, en hy het ook aan hulle gelijkenis vertel, niemand sit een lap, van een nieuwe kleed op een oud kleed nie, anders keer dit die nieuwe ook, en die lap wat van die nieuwe afkom, pas nie by die ouwe nie. Die tweede gedeelte, en niemand gooi nieuwe wijn in ou leersakke nie, anders sal die nieuwe wijn die sakke skeer en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Maar nieuwe wijn moet in nieuwe sakke gegooi word, en al twee word saambehou. En die derde gedeelte, en niemand wat ou wijn gedrink het, wil dadelijk nieuwe heen nie, want hy sê, die ouwe is beter. So kom ons kyk na die verklaring, van hierdie drie gedeeltes, van hierdie gelijkenis. Dit is die eerste gedeelte, gaan we die feit dat die mense nog steeds die oude manier van dinge doen, wil doen. Hulle wil net aangaan, met hulle oude manier van om die Heere te aanbid. Of hulle dink baie keer die Heere aanbid. En dan wat hulle wil doen is, hulle wil een biekie van Jesus daarby voeg. Hulle wil hierdie nieuwe kleed, by die oude kleed voeg. Dit is waar vir die fariseers ook gehoop het natuurlijk. Hulle wil aangaan met hulle manier van dinge doen, en hulle tiek luisie, en dan, as hulle nog, dan kan hulle miskien het Jesus, die Jesus tiek luisie bysit, en, en dan, is alles uitgesorteer. Maar wat Jesus sê, is hier so, die evangelie, pas nie, by een mens, gemaakte godsdienst nie, dit bind nie, soos die mend nie aan hout bind nie, soos die olie en water nie meng nie, so pas die evangelie nie met een werksgodsdienst nie. Want dit is waarop alle godsdienste, alle manier van om die Heere aan bid uit, wat uit ons hart uit kom, op neerkom. Dit is een mens gemaakte aanbidding van die Heere. En die en Jesus sê dit pas nie, twee pas nie, wat hy bring, pas nie by hy systeem nie. Niemand sit een lap van een nieuwe kleed op een oud kleed nie. Anders keer dit die nieuwe ook, en die lap wat van die nieuwe afkom, pas nie by die ouwe nie. So Jesus bring nie net nog een ding om te doen nie. Hy bring nie nog hierdie reel om te voel en dan is ons beter, en dan is ons meer recht by God nie, glad nie. Jesus, het vir hulle duidelik gewaas, dat die twee maniere van dink nie pas nie. Hy was nie daar om by te voeg by hulle ou manier van doen nie. Hy was nie daar om apart te lewe van sondaars, of om te vast soos wat hulle gedink het, 
vast moet werk nie. Hy het gekom om die vergifnis te gee aan sondaar mense. Wat is nogal hier sien, is Jesus uh, uh, manier van aanbidding, die evangelie wat gekom het, is onaanpasbaar, onversoenbaar met de koude godsdienst. Hierdie hardheid van hart, hierdie, hierdie skyn vroomheid. Wat Jesus soek is, a, is a erkenning van sondes, een beleidings van sondes, een beleidings van zwakheid. Dit is wat hy soek, hoe belachelijk het ook al klink. Dit is nie belachelijk nie, dit is eeuwigheidsbelang. Dit is wat hy soek. Want wanneer hy sal sonde besef, jy eie, jy eie sonde en rebellie teen oor die Heere, dan besef jy die vreugde wat jy in Jesus het, en wat hy gebring het. So hy, hy kom nie hier so en sê wel, ons moet wegkryp achter ons volk en ons intellect en ons traditie nie. En dan voeg ons net Jesus by nie glad nie. Jesus is niet een bijvoeging nie. Hy verander alles. Die systeem moet val. Hy wil nie hee dat ons eie tradities of selfs ons, ons besalm sing of die manier hoe ons, manier hoe ons klerendrag lyk of orrel of, of wat ook al ons doen nou net bijgevoeg word. En dan is ons, dan is ons nou recht nie. Nee, Jesus het een nieuwe kleed gebring, en het pas nie, en het gaan nie werk met die ou lap nie, dit gaan nie skeer, en die nieuwe gaan skeer, dit gaan nie werk nie. So dit is die eerste gedeelte van die gelijkenis. Die tweede gedeelte van die gelijkenis, gaan gaan Jesus een bykie verder. Want, partij mense, sal indrink wat Jesus sê, en dan sal het probeer hou, binnen hulle ou manier van doen. En dit is die punt van Jesus' tweede gedeelte. Dit is, dit is nou die gedeelte oor die wijnsakke, en niemand gooi nieuwe wijn, en ou leersakke nie, anders sal die nieuwe wijn die sakke skeer, en het sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Maar nieuwe wijn moet in nieuwe sakke gegooi word, en al twee word saam behou. Men sit nie nieuwe wijn in ou leersakke nie, want ou leersakke het al reeds gerek, tot by die maximum, en as jy nieuwe wijn in ou leersakke insit, en, en hy wijn fermenteer, dan skeer die sak. So dan skeer die sak, en die wijn gaan verloore, so jy wil nie dit doen nie. <coughs> So Jesus wil nie hee, dat mense eers moet goed wees voor hulle na hom toe, toe gaan nie. Hy, hy, hy wil hees sondags met hom toe gaan. En hier het glad nie gepas by die godsdienst van die fariseers wat apart van sondags wou bly nie. Jy sien, Hulle wou Jesus binnen hulle raamwerk hou. En dit het nie gepas dat Jesus gekom het om sondaar mense te kom red nie. Hulle wou gehad het die mense moet op een sekere manier praat en aantrek en dinge doen voordat hulle goed by God is. En Jesus sê daai is nie die manier hoe die evangelie werk nie. Nou, om het misschien een beetje meer reis toe te bring, ons het ook in ons kultuur, Afrikaanse kultuur, selfs westerse kultuur, het ons een sekere manier van dinge doen. Ons het een sekere manier van, van uh, om een huweliksmaat te ontmoet, ons het een sekere manier van hoe die huwelik werk, ons verstaan kinderopvoeding op een sekere manier, ons het een manier van praat um, in ons kultuur. En Wat Jesus bring, is, hy bring verandering, oor die sondige maniere in ons kultuur. En wat Jesus sê is, jy kan nie die selfde oor hevelik en kinderopvoeding en manier van praat dink, wanneer jy Jesus leer ken nie. Dit moet verander. Dit gaan nie werk nie.
En dan is het naar die derde gedeelte, die derde gedeelte van hierdie gelijkenis. Eerst was het, partij mense wil Jesus aanstuk, net bijvoeg, partij mense wil dan, en hier is die tweede gedeelte, wil Jesus net inperk en inbottel en een uh, getemde Jesus maak en wat hy leer, binnen my kultuur en wat ek dink, ek wil nie raarig verander nie, Dit is nou waar hy tweede gedeelte wees. Maar die derde gedeelte wees vir ons dat partijmense wil Jesus glad nie eers probeer nie. Hoekom nie? Want hulle besef dat is een groot koste. Jy gaan dier familie en vriende verwerp word, dier die wereld verwerp word. Die manier van dink ga net radikaal wees. Dit is nie manier hoe jy moet dink nie. Dit is, die, dit is die punt, wat die derde gedeelte dan maak, dan vers 39, en niemand wat ou wijn gedrink het, wil dadelijk nieuwe heen nie, want hy sê, die ouwe is beter. So hoe maak het sin? Ons en ons verstaan, baie keer is dink ons ou wijn is beter. En is in baie geval is seker so, maar is nie uitwendig so nie, het jylle al ou wijn geproe, wat al rechtig ou, 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 oud is. Meeste gevalle is het assein. Nieuwe wijn, in baie opzichte is eindelijk beter. Maar mense wat gewoond is aan die ou wijn, is nie bereid om nieuwe wijn te drink nie. Hy is nie bereid om Jesus te volg nie. Hy is nie bereid om nieuwe wijn te drink nie. Hulle was nie bereid, hy is nie die fariseers, want Jesus praat eerst hier so met die fariseer, fariseers, hulle was nie bereid om hulle koud en selfsichtige, ondankbare godsdienst te verlaat en Jesus in een feestelike gesintheid te volg nie. Want hulle was nie bereid om hulle sondes te herken nie. Hulle het nie gedink hulle is sondaars nie. Hulle het gedink hulle is gezond. Hulle het gedink hulle is rechtvaardig is. So hulle het geweier om die wijn van verlossing te drink. Want hulle het besef, dit gaan hulle koos. Hulle was in hierdie stelsel gewees van hoe dit lyk om goed te wees. En dit is waarvan onder andere Paulus moes bekeer, nee. Dit was vir hom een ongelooflike transformatie wat in sy leven moes plaasvind om te besef, alles wat hy geleer het, alles wat hy gedink het, uh, in termen van hoe om recht voor God te wees, is verkeerd. Hoe om Heere te volg is verkeerd. Dit is nie hoe dit moet gebeur nie. En jylle sien, dit is wat het gaan beteken om nieuwe wijn te drink, om Jesus te drink, beteken, dat ek nie meer my gedagtes volg nie, ek volg nie meer my hart nie, ek mag nie meer my hart volg nie, ek wil nie meer my hart volg nie, maar mense is nie bereid om die stap te neem nie, want hulle bereken die koste, hulle denk maar, as ek hierdie ding gaan doen, beteken het my verhouding gaan anders te lyk, my huwelik gaan anders te lyk, my kinderopvoering gaan anders te lyk, en my vriende gaan anders te lyk, en ek sien die bereid om dit te doen nie. En dis wat Jesus probeer wees het vir die fariseers. En die vraag is, is jy bereid om Jesus te volg? Is jy bereid om die nieuwe wijn te drink? Jy kan nie net een biekie van Jesus stuk aan jou ou kleed nie. Het gaan skeer. Het is onaanpasbaar. Jy kan nie Jesus inbottel op jou ou manier nie. Het gaan net frustratie bring. Daar gaan net hierdie teenstrijdigheid die hele tijd wees, want, want om Jesus te volg beteken dit, en om die wereld te volg beteken dit, en dan gaan jy die hele tijd hierdie kese moet maak, en het gaan net gals wees. Het gaan nie werk nie. Nee, Jesus vereis en hy gee nieuwe kleren. Jylle sien, daar is die troos. Hy gee nieuwe kleren. Hy bring, hy, hy is die nieuwe wijn en, en hy kan gedrink word. 
en het gebeur dier sonde besef, het gebeur dier te belei dat Jesus vir my sonde is gesterf het, en ek wil nie meer my eie hart volg nie, ek wil nie Jesus volg, koning Jesus. En nou, wanneer mens daar die volgeling van Jesus is, dan is jy nou een nieuwe wijnsak gevul met genade, en um, gevul met die nieuwe wijn van sy gees, en dit bring feestelijkheid dit bring opgewondenheid. Want jy weet nou, alles wat jy doen in die leven nou, is nie meer te vergeefs nie. Dit is nie meer soos prediker sê, as hy horizontal kyk in die leven hier buiten, en, en hy oordeel, alles is te vergeefs nie. Want nou is niks meer te vergeefs nie. Alles wat ek nou doen, is nie meer te vergeefs nie. Kinderopsvoering is nie te vergeefs nie, my werk is nie te vergeefs nie, soos ons nou saam keier, is nie te vergeefs nie, ek is nie bezig om dier hierdie oefening te gaan, om kerk te kom, en die aftiek luisie te doen, en hierdie te vergeefse ding te doen nie. Nee. Niks is meer te vergeefs nie. Dit is een vreugde, dit is een feestelikheid. Dit is die nieuwe wijn, wat Jesus bring.